తల్లిదండ్రులు కావాలనుకునే మీ కళని నిజం చేసుకోండి ఆర్థిక స్థితికి అనుకూల పద్ధతిలో మామ్ ఐవీఎఫ్ తో తల్లి అంటే అసలు కంపారిజన్ చేయడానికి లేదు మా అమ్మ పేరు రాజ్యలక్ష్మి ఇంకో వెనకాల కనబడుతుంది కదా సార్ చిన్నప్పుడు బాగా అలర్ చేసేవారా మా అమ్మ బెల్ట్ పెట్టి కొట్టేది అమ్మతో మీకు చిన్నప్పుడు బాగా గుర్తుండిపోయిన మెమరీస్ కోరమాండల్ ఫెలోషిప్ ఒకటి వచ్చింది నాకు వెయ్యి రూపాయలు ఆ వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి మా అమ్మకి చీర కొన్నాను అప్పుడు ఆ రోజు ఆ కళ్ళలో ఆనందం మాట్లాడతా ఉంటే ఎందుకు ఎక్కువ మాట్లాడతామని విసుక్కునేవాడు లేని వాళ్ళకి అమ్మ కావాలనిపిస్తుంది ఉన్న వాళ్ళకి వాల్యూ అంటే ఆర్ఫనైజ్ లో జాయిన్ చేయడం అనేది నేను కంప్లీట్ గా తప్పు అన్ను సార్ అసలు మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే అమ్మ నుంచి మీరు ఏం కావాలనుకోరు ఒకటి మా అమ్మతో ఇంకా ఎక్కువసేపు గడపాలని అనుకుంటాను నేను అది ఒక్కటి నేను చేసిన తప్పు అమ్మకి ఫీవర్ రావడమో లేకపోతే సమ్ ఏదన్నా ఇన్సిడెంట్స్ అవ్వడమో అమ్మని మనం ఆ సిచ్యువేషన్లో ఇమాజిన్ కూడా చేసుకో అరే అమ్మ ఇంత బాధపడుతుంది అమ్మకి చివరిలో పెరాలసిస్ వచ్చి స్ట్రోక్ వచ్చి అన్ని వీల్ చైర్లో టూ ఇయర్స్ సో అది చాలా చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం ఏ తల్లికి ఏ కొడుకు రాకూడదు నమస్తే వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ నేను మీనందు మరి ప్రపంచానికి తల్లి గురించి తెలియజేసే మన ప్రత్యేక ప్రోగ్రామే లవ్ యూ అమ్మ తల్లి గురించి ఎంత మాట్లాడుకున్నా తక్కువే మాటలు కూడా సరిపోవు అని చెప్పుకోవచ్చు మరి మనం తిన్నా తినకపోయినా మన సంతోషాన్నే తన సంతోషంగా భావించి కనిపించే దైవంగా తల్లిని మనం చెప్పుకుంటాం మరి అటువంటి తల్లి గురించి మాట్లాడడానికి ఇవాళ మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ గురువారెడ్డి గారు నమస్తే సార్ నమస్తే అమ్మ ఎలా ఉన్నారు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు సార్ మీ దృష్టిలో అసలు తల్లి అనే పదానికి అర్థం ఏంటి సార్ తల్లి అంటే ఒక అనిర్వచనీయమైన అనుబంధం అండ్ తల్లి అంటే ఒక అంతులేని ఆనందం తల్లి అంటే ఇక అసలు కంపారిజన్ చేయడానికి లేదు అలాంటి వ్యక్తి తల్లి సార్ ఒకసారి మన ఐ డ్రీమ్ ఆడియన్స్ కోసం అమ్మగారు ఏం చేస్తుంటారు ఎక్కడ పుట్టారు అమ్మగారి పేరు మా అమ్మ పేరు రాజ్యలక్ష్మి ఇంకో వెనకాల కనబడుతుంది కదా ఆమె ఆమె పెళ్ళైన కొత్తలో ఫోటో అది చాలా చక్కగా సో గుంటూరులో ఉండేవాళ్ళం మేము సో నా బాల్యం నేను డాక్టర్ అవడానికి మొత్తానికి ఆమె ప్రేరణ ఆమె నా ప్రోద్బలం సో ఆమెకు చాలా చాలా నేను రుణపడి ఉన్నాను అది సార్ అసలు అమ్మ గురించి చెప్పాలి అంటే మీ మదర్ గురించి అమ్మ అనగానే మనకి కొన్ని పర్టికులర్గా గుర్తొస్తూ ఉంటాయి అలానే అమ్మగారి గురించి తలుచుకోగానే మీకు ప్రత్యేకంగా ఏం గుర్తొస్తాయి మా అమ్మని గురించి తలుచుకోగానే అమ్మ సెల్ఫ్లెస్ ఉమెన్ అంటే తన పర భేదం లేకుండా మా ఇంట్లో కనీసం మేము ముగ్గురు అయితే అన్నదమ్ములు కానీ మా ఇంట్లో ఎప్పుడు ఒక పది మంది ఉండేవాళ్ళు అంటే మా పిన్ని పిల్లలు కానీ మా మామయ్య పిల్లలు కానీ ఎవరో ఒకళ్ళు చదువుకోవడానికి వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళందరినీ ఒకే రకంగా చూసేది సో పర తన అన్న భేదం లేదు అది బాగా గుర్తొస్తుంది మా అమ్మ దగ్గర చూస్తే తర్వాత రెండోది ఆమెకు చదువు అంటే చాలా ఇష్టం ఆమెను ఇప్పుడు నా సిక్స్త్ క్లాస్కి ఎక్కడొక మానిపించారు బట్ ఆమెకు చదువు అంటే ఇష్టం సో నేను ఈరోజు డాక్టర్ అని అంటే ఆమె కారణమే సో ఆమె బాగా చదువుకోమని బాగా ఇది చేయమని చెప్పి ప్రోద్బలం చేసేది తర్వాత మా అమ్మ గివింగ్లో నెంబర్ వన్ ఇవ్వటంలో సో అదే నాకు కూడా వచ్చిందని అనుకుంటాను నేను అంటే ప్రతి తల్లి నుంచి మనం ఒకటి నేర్చుకుంటాం సార్ మన ఫస్ట్ హీరో ఎవరు అంటే మనం మన మదర్ అనే చెప్పుకుంటాం సో అలా అమ్మ నుంచి మీకు వచ్చిన పర్టికులర్ లక్షణాలు ఏమైనా నలుగురిని కలుపుగోలుగా చూడటం నలుగురు ప్రేమగా ఏమి రిజర్వేషన్స్ లేకుండా మాట్లాడటం అంటే బోళ అంటారు చూసారా అంటే లోపల ఏమి ఉండదు అంత పైన ఏ ఉంటే అది మాట్లాడటం ఆ బోళాతనం 
ఆ కలుపు గోలతనం అది నాకు మా అమ్మ దగ్గర నుంచి వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు ముగ్గురు మీరు అబ్బాయిలు అని చెప్పారు అమ్మలకి ఎక్కువ కూతుర్ల కంటే కూడా కొడుకులు అంటే ప్రేమ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు ముగ్గురు అబ్బాయిలు అన్నారు కాబట్టి అమ్మకి అంటే మీ మీద ఎక్కువ అలా ఏమైనా బహుశా నేను నాకు నేను నా మీద ఎక్కువ అనుకుంటా నేను నేను పెద్ద కొడుకుని కాబట్టి మా తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు అంతే అంటారు అమ్మకు నువ్వు అంటే ఎక్కువ ఇష్టం అని తర్వాత నేను డాక్టర్ అయ్యాను కాబట్టి ఆమెకి ఇంకా డాక్టర్ అంటే బాగా ఇష్టం కాబట్టి దాని మీద బాగా మక్కువగా ఉండేది నాతో చాలా ప్రేమగా ఉండేది నన్ను బాగా చూసుకునేది బట్ ముగ్గురికి ప్రేమను ఇచ్చేది ఏ తల్లికి ఒకడు ఎక్కువ ఒకడు తక్కువ అనేది లేదు బట్ డెఫినెట్గా నాకు ఎక్కువ ఇచ్చిందని అనుకుంటాను నేను పెద్ద కొడుకు కాబట్టి ఇంకా కొంచెం అల్లరి ముద్దుగా చూసుకుంటారు సార్ చిన్నప్పుడు బాగా అల్లరి చేసేవారా చేసేవాడు బ్రహ్మాండం చేసేవాడు మా అమ్మతో తెగ తిట్లు తిన్నాను తెగ తన్ను మా అమ్మ బెల్ట్ పెట్టుకుంటేది అంత ఏడిపించేవాడు నా ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ గుర్తుందా సార్ చాలా ఒకటి ఏడు వందలు ఉన్నాయి దెబ్బలు తిన్న ఇన్సిడెంట్ చాలా ఉన్నాయి మా ఫాదర్ నేను ఫిఫ్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ మా అమ్మమ్మ గారు ఊళ్ళో చదివాను పల్లెటూరులో అప్పుడు మా ఫాదర్ హైదరాబాద్లో పిహెచ్డీ చేస్తున్నారు సో అప్పుడు మేము అక్కడ ఉన్నాం సో అప్పుడు మా అమ్మే పాలన కింద ఉండేవాడిని నేను ఆమె పర్యవేక్షణలో బట్ పల్లెటూరు స్నేహాలు గీహాలు ఉండేవి అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉండేవాడిని ట్యూషన్ సరిగ్గా వెళ్ళేవాడిని కాదు సో స్కూల్ అని చెప్పి అగ్గొట్టి పొలాలు పట్టి తిరుగుతుండేవాళ్ళం అలా చేసినప్పుడు ఆమె బాగా కోపం వచ్చేది కోపం వచ్చి బాగా డిసిప్లిన్ దంటు పెట్టి పని దంటు అంటే పల్లెటూళ్ళలో బర్రెలు కొట్టాక ఉంటాయి కేన్ లాగా ఆ కేన్ పెట్టి కొట్టేది నువ్వు ఎందుకైనా మాట అని సో అన్ని నా బాగా గుర్తు ఒకసారి అయితే అన్నం తింటున్నాను ఏదో ఇసుకిస్తున్నాను ఆమెని ఆ పాలు అన్నంలో పాలు పోసుకు తినేవాడు ఆ రోజుల్లో ఆ పాలు వేడి పాలు గిన్నె తెస్తుంది నేను ఇసుకిస్తున్నాను ఆ కోపంతో ఆ పడేసింది అది అది నా బొంటి మీద అంతా పడిపోయింది వేడి పాలు అది సగతి అంటే ఆమెని అంత ప్రేమగా చూసే అమ్మని ఎంత విసిగి ఇచ్చానో చూడండి అది సో చిన్నప్పుడు తెలుసో తెలియకో మనము అలా అల్లర్లు చేస్తూ ఉంటాం మనకి చిన్నప్పుడు అందరికీ గుర్తుండిపోయే కొన్ని మెమరీస్ ఉంటాయి సార్ అమ్మతో కలిసి ఒక విలేజ్కి వెళ్ళడము ఒక పెళ్ళికి వెళ్ళడము ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్ళడము అలా అమ్మతో మీకు చిన్నప్పుడు బాగా గుర్తుండిపోయిన మెమరీస్ ఏమైనా అమ్మతో నాకు చిన్నప్పుడు సినిమాలకు వెళ్ళేవాళ్ళని కలిసి తర్వాత అమ్మతో పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్ళేవాడిని మీరు అన్నట్టు మా అమ్మమ్మ గారి ఊళ్ళో పెళ్ళికి వెళ్తే ఆమెతో పాటు పట్టుకొని వెళ్ళిన గుర్తు ఆమె పక్కనే కూర్చొని భోజనం చేయడం గుర్తు సో అవన్నీ కూడా నాకు బాగా గుర్తు తర్వాత నాకు బాగా అమ్మ మొహంలో ఆనందం చూసిన గుర్తు ఏంటంటే నేను అగ్రికల్చర్ బీసీలో ఉన్నప్పుడు కోరమాండల్ ఫెలోషిప్ ఒకటి వచ్చింది నాకు వెయ్యి రూపాయలు అది స్కాలర్షిప్ లాగా ఆ వెయ్యి రూపాయలు పెట్టి మా అమ్మకి చీర కొన్నాను అప్పుడు ఆ రోజు ఆమె కళ్ళలో ఆనందం ఐ కనాట్ ఫర్గెట్ మా అబ్బాయి వాడి వాడి దీంతో చీర కొని ఇచ్చాడని ఒక రోడ్డు రోడ్డు మొత్తానికి చెప్పింది మోస్ట్ మెమరబుల్ మోస్ట్ మెమరబుల్ అది సార్ ప్రతి తల్లికి నా కొడుకుని అది చేయాలి ఇది చదివించాలి అని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి సో అలా అమ్మగారు మిమ్మల్ని ఏం చేయాలంటే నాకు రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఎంట్రన్స్ రాసినా కూడా సీట్ రాలేదు ఒకటి రెండు మార్కులు మిస్ అయ్యేది సో ఇక నాలుగోసారి నేను నువ్వు ఎంట్రన్స్ రాయొద్దు నువ్వు ఇక్కడ బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదవని మా ఫాదర్ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా చెప్పారు ఇక నేను కూడా నిరాశ పడిపోయి ఇక అంతేలే అనుకున్నా బట్ మా అమ్మ మటుకు లేదు నాన్న నువ్వు డాక్టర్ అవుతావు నువ్వు తప్పకుండా చదువు నువ్వు తప్పకుండా చెయ్యి అని ఆమె ప్రోద్బలం చేసింది ఆ ఇయర్ సీట్ వచ్చింది నాకు బాగా సపోర్ట్ చేస్తూ బాగా ఎంత సపోర్ట్ అంత సపోర్ట్ అందుకని ఇప్పుడు నేను డాక్టర్ అయ్యానంటే ఆమె కారణం అమ్మనే కారణం మీరు డాక్టర్ అయిన తర్వాత మీ సక్సెస్ చూసిన తర్వాత అమ్మ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు చాలా ఆనందంగా హాస్పిటల్స్ అన్ని ఆమెతోనే ఓపెన్ చేయించాను నేను సో మా హాస్పిటల్ పేరు కూడా సర్వే జన ఫౌండేషను సర్వే జన అంటే సా ఆరులో ఆరు అంటే రాజ్యలక్ష్మి మా అమ్మ పేరు మా అమ్మ నాన్న పేరు మా అత్త మా అమ్మ పేర్లు కలిపి పెట్టాను సర్వే జన అని సా అంటే సత్యనారాయణ రెడ్డి మా ఫాదరు ఆర్ అంటే రాజ్యలక్ష్మి అండ్ విఈ అంటే వెంకట్రామ్ మా మామగారు జే అంటే జయప్రద మా అత్తగారు సర్వే జనాలు సర్వే జా అన్న వర్డ్స్ అటుతో వచ్చినాయి సో మా అమ్మ చాలా ఆనందపడింది అందరికీ చెప్పుకుంది సో రెండు మూడో హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆమెకు ఒంట్లో బాగాలేదు స్ట్రోక్ వచ్చింది అప్పుడు ఇక ఆమె గుర్తుపట్టలేని పరిస్థితి ఉంది బట్ ఈ సన్షైన్ హాస్పిటల్ పదమూడేళ్ల కింద ఒరిజినల్గా పారడైజ్లో ఓపెన్ చేసింది మా అమ్మాయి మా అమ్మ పేరు మీద అమ్మ మీ విషయంలో బాగా సంతోషపడి ఆనంద భాష పాలు అని మనం చెప్పుకుంటాము అలా అలాంటి ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేసిన రోజు ఇంతమందికి నువ్వు జీవనోపాధి ఇస్తున్నావు ఇంతమందికి నువ్వు భోజనం పెడుతున్నావు ఈ హాస్పిటల్ పెట్టుకున్నావు అని చెప్
మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎందుకు ఎక్కువ మాట్లాడతామని విసుక్కునేవాడిని అది చాలా తప్పని నాకు తర్వాత తెలిసింది అట్లా చేయకుండా ఉంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది సరే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో అంటే పిల్లలు ఎలా అంటే అమ్మ ఏదన్నా చెప్తే విసురుకోవడం అంటే లేని వాళ్ళకి అమ్మ కావాలనిపిస్తుంది ఉన్న వాళ్ళకి వాల్యూ తెలియట్లేదు ఆర్ఫనైజ్లో జాయిన్ చేస్తున్నారు సో అటువంటి వాళ్ళ గురించి అసలు మీరు ఏం చెప్తారు అంటే ఆర్ఫనైజ్లో జాయిన్ చేయడం అనేది నేను కంప్లీట్గా తప్పు అన్ను ఎందుకంటే ఒక్కోసారి తప్పనిసరి పరిస్థితులు వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ లాంటి సిటీలో భార్య భర్త ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటారు ఒకే బెడ్రూమ్ ఉంటుంది అమ్మని చూసుకోలేరు వాళ్ళు ఇద్దరు ఉద్యోగాలకు వెళ్ళాలనుకోండి అమ్మ ఇంట్లో ఉండి ఏం చేయగలుగుతుంది అమ్మ ఓల్డ్ ఏజ్ అనుకోండి అలాంటప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో పెట్టడం తప్పు లేదు బట్ ఆ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో పెట్టి కూడా పట్టించుకోపోవడం తప్పు ఆ అమ్మకి ఇవ్వాల్సిన ప్రేమను ఇవ్వకపోవడం తప్పు అమ్మను ప్రేమించిన వాడు వాడు మనిషి కాదు వాడు ఒక పశువు అంతే అంటే చాలామంది ఎలా అంటే పిల్లలు పట్టించుకున్నా లేకపోయినా మా కళ్ళ ముందు వాళ్ళు కనిపిస్తే చాలు ఇంట్లో ఒక మూల ప పడి ఉంటాము నా పిల్లల్ని చూసుకుంటే చాలు కానీ అలాంటి అవకాశం కూడా మాకు ఇవ్వట్లేదు అని చాలామంది చెప్పబట్టి నేను అవుట్ రైట్గా అది తప్పు అని నేను అబాండ్ చేయను నేను ఎప్పుడు చెప్తాను ఎందుకంటే పరిస్థితులు ప్రతిదానికి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇందా నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపులే అమ్మ మూలబడ్డ సరే కింద పడితే చూసుకోవడానికి ఎవరో ఒకటి ఉండాలి భోజనం పెట్టడానికి ఎవరో ఒకటి ఉండాలి ఇప్పుడు మా అమ్మ ఉంది చివరి రెండేళ్లు వీల్ చైర్లో ఉంది ఆమెకు స్నానం చేయడం దగ్గర నుంచి భోజనం చేయడం దగ్గర నుంచి ఎవరొకరు చేయాలి నా అదృష్టం బాగుండి నాకు ఏదో ఇద్దరు హెల్పర్స్ని పెట్టుకునే స్తోమత ఉంది కాబట్టి చేయగలిగాను ఆ స్తోమత లేని వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు అప్పుడు ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ తప్పనిసరి కాబట్టి పరిస్థితులను బట్టి కొన్ని తప్పదు బట్ పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు కూడా అమ్మని తీసుకెళ్లి పడేయడం అనేది ఇక భయంకరమైన విషయం అది సార్ అసలు మళ్ళీ జన్మంటూ ఉంటే అమ్మ నుంచి మీరు ఏం కావాలని కోరుకుంటారు మళ్ళీ జన్మంటుంటే నేను ఒకటే అడుగుతాను నాకు రివైండ్ ఇస్తే లైఫ్లో ఒకటి మా అమ్మతో ఇంకా ఎక్కువసేపు గడపాలని అనుకుంటాను నేను అదొక్కటి నేను చేసిన తప్పు ఎందుకంటే నేను ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మ గుంటూరులో ఉండేది ప్రతి వారం రారా రారా వీకెండ్ అని అనేది నేనేమో ఈ పరుగు పందెంలో పడి ఎక్కువ వెళ్ళే ఉండి కాదు సో అది ఒక్కటి నేను చేసిన తప్పు అది మటుకు ఈసారి మళ్ళీ వస్తే ఖచ్చితంగా నేను మళ్ళీ మా అమ్మతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయాలని కోరుకుంటాను అంటే ఈ జన్మలో మీరు అంత టైం స్పెండ్ చేయలేదు చివరికి చేద్దాం అనుకుంటే ఆమె స్ట్రోక్ వచ్చి గుర్తుపట్టినట్టుగా వీల్ చైర్లో ఉండిపోయింది రెండు ఏళ్ళు మా ఇంట్లో ఉంది బట్ అప్పుడు ఆమె గుర్తుపట్టలేదు దాన్ని సో అది అమ్మ చేసే వంటల్లో మీకు బాగా నచ్చిన వంట ఓ నాకు టొమాటో పప్పు ఇష్టం తర్వాత గుత్తి వంకాయ కూర ఇష్టం రవ్వ లడ్లు ఇష్టం మైసూర్ పాకులు ఇష్టం అమ్మ చేసే వంటలు అంటే ఎప్పుడైనా మీరు అమ్మలా చేయడానికి ట్రై చేయడం అసలు అసలు ఆప్షన్ లేదు వేరే వాళ్ళ వంటలు కంపేర్ చేస్తాను అమ్మతో సార్ యాక్చువల్గా మన మదర్తో మనకి ఒక స్పెషల్ బాండింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు అమ్మకి ఫీవర్ రావడము లేకపోతే సమ్ ఏదన్నా ఇన్సిడెంట్స్ అవ్వడము అమ్మని మనం ఆ సిచ్యువేషన్లో ఇమాజిన్ కూడా చేసుకో అరే అమ్మ ఇంత బాధపడుతుంది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అమ్మకి రాకుండా ఉంటే బాగుండే స్ట్రోక్ అమ్మకి చివరిలో పెరాలసిస్ వచ్చి స్ట్రోక్ వచ్చి అన్ని వీల్ చైర్లో టూ ఇయర్స్ నేను ఆమెతో కూర్చొని ఆమె చేపట్టుకొని మాట్లాడిన నేను ఎవరో ఆమెకు తెలిసేది కాదు సో అది చాలా చాలా దురదృష్టకరమైన విషయం ఏ తల్లికి ఏ కొడుక్కి రాకూడదు అది సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ బట్ నా దురదృష్టం రెండేళ్ళు అట్లా ఉంది ఆమె వీల్ చైర్లో అన్ని పనులు ఆమె మేమే చేయాల్సి వచ్చేది అసలు గుర్తుపట్టేది కాదు పెరాలసిస్ వల్ల అది ఎవ్వరికి రాకూడదు అది సార్ చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మ ఇప్పుడు ఆ జనరేషన్లో కొంచెం వాళ్ళు చదివించడానికి ముగ్గురు పిల్లల్ని అలా స్ట్రగుల్ పడిన ఏమైనా సిచ్యువేషన్ చాలా ఉన్నాయి మా మేము మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ మా ఫాదర్ కాలేజీ లెక్చరర్ బట్ ఇంట్లో ఆర్థికంగా చాలా అప్పులు ఉండేవి చాలా ఇబ్బందులు ఉండేవి బట్ అవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మా ఫాదర్ అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు పిహెచ్డి చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇండియాలో అప్పులన్నీ కూడా ఒక ఎల్ఐసి డైరీ ఉండేది రెడ్డి డైరీ నాకు గుర్తు ప్రతి నెల కూర్చొని అట్లా ఏదో రాసుకుంటూ ఉండేది ఏంటమ్మా అంటే నెల నెల ఎవరెవరు కప్పులు తీర్చాలి ఇట్లాంటివి అనమాట సో అట్లా చాలా చేసేది తర్వాత మా మా తాత ఏంటంటే మా అమ్మ నాన్న ఆయన మా ఊరి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఆయన బియ్యం అది తీసుకొచ్చేవాడు కూరగాయలు తీసుకొచ్చేవాడు వాటితో ఒక పది పదిహేను రోజులు గడిచేయి అట్లా అంటే భోజనం లేక పస్తులు ఉన్నామని అంత దారిద్ర్యం చెప్పను బట్ ప్రతి నెల చూసి చూసి డబ్బులు తీసుకోవాల్సి వచ్చేది ఎప్పుడు బా ఫుల్గా డబ్బులు ఉన్నాయి ఏది కావాలంటే అది కొనుక్కోవచ్చు అన్
సంపాదించి అమ్మకి ఇచ్చే స్టేజ్ వచ్చేసరికి ఆ నాన్న కూడా ప్రిన్సిపల్ అయ్యాడు అప్పుడు ఇక అప్పులని తీరిపోయినాయి ఇల్లు కట్టుకున్నాం సో కాబట్టి నేను డబ్బులు పెట్టి అమ్మకి నాన్నని ఉద్ధరించిన పరిస్థితులు ఏమి లేవు సార్ మీరు ఎప్పుడైనా లో ఫీల్ అయినప్పుడు బాధపడినప్పుడు అమ్మ మీకు మోరల్ గా ఇటువంటి ఓ ఎన్నో సార్లు మేము క్లాసికల్ మెడికల్ ఎంట్రన్స్ ప్రతిసారి మెడికల్ ఎంట్రన్స్ మిస్ అయ్యేవాడిని ఒకటి రెండు మార్కుల్లో ఇంకా అసలు నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ముందుకు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు వాళ్ళకి సీట్లు వచ్చి ఉండే నేను డిల్గా డల్గా ఫీల్ అయ్యేవాడిని మా అమ్మ అప్పుడు పట్టుకొని నువ్వేం లేదు నాన్న నీకు వస్తుంది నువ్వు క్యాపబుల్ నువ్వు తెలివి కలవడివి ఆ రోజు వస్తుంది అని చెప్పి దగ్గరుండి ఓదార్చి చేసేది సో అని నా బాగా గుర్తుంది సార్ మీ బాల్యంకి ఇప్పుడు ఈ నైంటీస్ ట్వంటీస్ లో ట్వంటీస్ లో ఎవరైతే పుట్టారో ఈ వీళ్ళ బాల్యానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది అప్పుడు ఏంటి అంటే అమ్మమ్మలు తాతయ్యలు ఆ ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఆ ఎఫెక్షన్ ఆ లవ్ అనేది మదర్ తో ఎంత ఉంటుందో గ్రాండ్ మదర్ అమ్మమ్మతో కూడా అంత ఉంటుంది సో అవన్నీ చూసి వచ్చిన వాళ్ళకి ఎథిక్స్ అనేవి చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఈ బిజీ లైఫ్ షెడ్యూల్ లో పిల్లల్ని డే డే కేర్ లో స్కూల్స్ లో వేసేసి ఆ అఫెక్షన్ ఎక్కడో మిస్ అవుతుంది దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ అసలు మీరు అడిగితే మీరు అన్నది కరెక్టే ఇప్పుడు మా రోజుల్లో మా రోజుల్లో అమ్మమ్మ తాతయ్య మా బాబాయ్లు పిన్నమ్మలు ఎంతో బాగుండేది చాలా బాగుండే మా అమ్మమ్మ ఊళ్ళో రెండేళ్ళు ఉన్నా నేను మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు ఇంట్లోనే అట్లా నా తాతలు మా తాతల మా నాన్న నాన్న మా అమ్మ నాన్న వస్తుంటే ఎప్పుడు వస్తారా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏమేమి తీసుకొస్తారా అట్లా ఉండేది ఇప్పుడు అసలు పిల్లలకి తాతలు అమ్మమ్మలే తెలియదు తర్వాత ఆ ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉన్న వాల్యూస్ ఆ రిలేషన్షిప్స్ లేవు సొంత బ్రదర్స్ పిల్లలే అమెరికా వెళ్ళిపోతే అసలు సొంత ఫస్ట్ కజిన్స్ కూడా తెలియదు మీకు ఫస్ట్ కజిన్స్ కూడా అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి అది దురదృష్టం ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను అనుకోవటం ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నంత వాల్యూ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నంత బలం రిలేషన్షిప్ నీకు ఇచ్చే అంత ప్రోద్బలం రిలేషన్షిప్ వల్ల నీకు వచ్చే అంత ఇన్స్పిరేషన్ ఇంకా దేనివల్ల రాదు డబ్బుల వల్ల రాదు స్టేటస్ వల్ల రాదు నేను పోయిన తర్వాత నా కోసం పది మంది ఏడుస్తారు మనస్ఫూర్తిగా అని ధైర్యంగా చెప్పగలిగిన మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మ్యాన్ ఈ వరల్డ్ లో నా ఉద్దేశంలో సో అది రిలేషన్షిప్ అనేది అట్లా గాలిలోంచి రాదు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి మనం టైం ఇవ్వాలి అంతే కదా ఆ ఫ్రెండ్షిప్ కానీ ఆ రిలేషన్షిప్ కానీ మనం టైం ఇవ్వాలి మనం వాళ్ళని నమ్మాలి వాళ్ళ మనల్ని నమ్మాలి బాధలు పంచుకోవాలి సుఖాలు పంచుకోవాలి అవన్నీ ఉన్నప్పుడే అది బాగా వస్తుంది సార్ అమ్మ ఫాదర్ కంటే కూడా మనకి తల్లితోటి అమ్మమ్మ కానివ్వండి తాతయ్య కానివ్వండి మేనమావలు కానివ్వండి అమ్మ తరపు చుట్టాలతో మనకి కొంచెం ఎంతైనా ఎఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలా అమ్మ నుంచి అమ్మమ్మ నుంచి మీకు ఉన్న బాండింగ్ అమ్మ మా అమ్మమ్మ నన్ను నన్ను అడిగితే మా అమ్మమ్మ అంటే నాకు కోపం మా అమ్మమ్మ పేరు శాంతమ్మ కానీ ఎప్పుడు తిడతానే ఉండేది సో అందుకని నాకు ఇష్టం ఉండేది కదా మా అమ్మమ్మ ఓకే బట్ మా అమ్మ వైపు మా మావాళ్ళు మా అమ్మ బ్రదర్స్ మేనమావాళ్ళు పెద్ద మేనమావ చిన్న మేనమావ ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు చాలా ఇష్టం నాకు వాళ్ళిద్దరు నాకు చిన్నప్పుడు చాక్లెట్లు కొనిపెట్టేవాళ్ళు సినిమాలకు తీసుకెళ్లేవాళ్ళు చాలా చాలా ఇష్టం నాకు ఇప్పుడు ఉండే జనరేషన్ లో మదర్స్ పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి అంటే ఎలా పెంచుకునే మా అమ్మల చేతుల్లో ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి బట్ అమ్మలు కూడా ఇప్పుడు హై టెక్నాలజీ సేవీ అయిపోయారు సో అమ్మలు కూడా కాలానుగుణంగా మారుతున్నారు ఇప్పుడు అప్పుడులాగా అమ్మలు ప్రతిదానికి ఇరవై నాలుగు గంటలు పిల్లల కోసం అన్నట్టు లేరు ఇప్పుడు ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అమ్మలకు కూడా వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళకు ఉంది వాళ్ళ వాళ్ళ లైకింగ్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాళ్ళ యావగేషన్స్ వాళ్ళకు ఉన్నాయి సో అన్ని చూసుకుంటున్నారు పిల్లల్ని చూసుకుంటున్నారు సో బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నారు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ సో అది డెఫినెట్గా అమ్మ మొత్తం సాక్రిఫైస్ చేసి పిల్లల కోసమే ఇవ్వాలి అన్న ఆ రోజుల అమ్మల కంటే ఈ రోజుల అమ్మలు చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటున్నారు అది చాలా ఆనందించాల్సిన విషయం ఇప్పుడు మా అమ్మ రోజుల్లో మా అమ్మ ఎంతో ఆరు గంటలు ఏడు గంటలు ట్రావెల్ చేసి వచ్చి కూడా తర్వాత మేము హోటల్కి పోయి తినేసి ఇంటికి వెళ్దాం అంటే ఒప్పుకునేది కాదు ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ భోజనం అందరికీ ఉండేది ఇప్పుడు అదేం లేదు అలా ఉండాల్సి పని లేదు సో ఇట్స్ నవ్ ఐ ఫీల్ ప్రజెంట్ డే మదర్ ఈజ్ మచ్ బెటర్ సూటెడ్ 
అంటే ఒక సన్ కానివ్వండి ఒక డాటర్ కానివ్వండి పిల్లలు ఎదుగుదలకి మెయిన్ తల్లే కారణం అంటారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఒక నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వాళ్ళు మీరు ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా మా ముందు ఉన్నారు అంటే దీని వెనక ఎంతో స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి ఏ తినో తినకో ఒక మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చి ఎంతో కష్టపడి ఆ స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి ఒకసారి దాని గురించి నాన్న మాకు చాలా గొప్ప వ్యక్తి మీరు అన్నట్టు ఫాదర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ సైలెంట్ మ్యాన్ మనం ఎప్పుడు అమ్మల గురించే మాట్లాడుకుంటాం బట్ అమ్మ అన్నం పెడుతుంది బోర్ ముద్దలు పెడుతుంది బట్ ఆ ముద్దలు టేబుల్ మీద తేడానికి నాన్న ఎంత కష్టపడతారో మర్చిపోతాం మనం సో మా ఫాదర్ కూడా చెప్పాను కదా లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చాం మేము బట్ ఆయన కూడా మళ్ళీ వాల్యూ బేస్డ్ చాలా మాకు వాల్యూస్ నేర్పాడు డిసిప్లిన్ నేర్పాడు కష్టపడి చదువుకోవడం నేర్పాడు సో మేము ఈరోజు ఈ మాత్రం ఉన్నామంటే అమ్మాయి ఎంత పాత్ర ఉందో నాన్న కూడా అంత పాత్రే ఆయన రోజు మమ్మల్ని చేపట్టి నడిపించడం ఎత్తుకొని తిప్పటం సినిమాలకు తీసుకెళ్ళడం లేదు ఎప్పుడు లేదు మా ఫాదర్ మమ్మల్ని ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళా కానీ ఎనగాల బలంగా ఆయన అంటే డిసిప్లిన్ ఆయన అంటే టైగర్ మా ఫాదర్ ఓ టైగర్ అని నేను ఒక చిన్న ఇది కూడా రాశాను గురవాయణ పుస్తకంలో సో ఆయన అంటే మాకు వణుకు అంత డిసిప్లిన్గా ఉండేవాడు సో దాంతోపాటు ఆయన మాకు వాల్యూస్ ఇచ్చారు ఒక రకమైన సంఘంలో ఎలా నడుచుకోవాలన్నది ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాడు సార్ మీకు అమ్మకి ఇష్టమైన ఫుడ్ అమ్మకి ఇష్టమైన కలర్స్ అమ్మ అంటే ఏం చేయడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉండేవారు అమ్మ ఎక్కువగా అందరితో కబుర్లు చెప్పడానికి ఇష్టపడేది తెగ కబుర్లు చెప్పేది అందరితో మాట్లాడుతూనే ఉండేది ఇరవై నాలుగు గంటలు అమ్మకి తెల్ల చీర తెల్ల వైట్ రంగు అంటే ఇష్టం ఆమెకి స్వీట్స్ నాలాగే మైసూర్ పాక్ ఇష్టం పులిహోర ఇష్టం ఆమెకి సో గుర్తున్నాయి నాకు సార్ మదర్ నుంచి నేను ఇందాక అడిగాను మీకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక లక్షణం వస్తుంది హ్యాబిట్ వస్తుంది అంటే మీరు చెప్పారు అలా అమ్మ నుంచి మనకి కొన్ని కోపాలు ఇవి కూడా వస్తుంటాయి అలా అమ్మ విషయంలో మీకు లేదు అమ్మ దగ్గర నుంచి నాకు చెడ్డ లక్షణం లేదా ఒకటే జనం అంటుంటారు బాగా కూడా వచ్చిందని అది చెడ్డదని కూడా చెడ్డది బట్ నేను అది చాలా మంచిది అనుకుంటా సార్ చాలా మంది మీ సక్సెస్ మంత్ర ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటారు ఎందుకంటే మీరు ఇంత యాక్టివ్గా ఎప్పుడు చూసినా సోషల్ మీడియాలో ఇటు హాస్పిటల్ ఈ పేషెంట్లు ఇంత ఇదిలో కూడా మీరు మంచి యాక్టివ్గా అసలు చాలా ఇదిగా ఉంటారు అసలు మీ సక్సెస్కి ఇంత హ్యాపీగా ఉండడానికి నా సక్సెస్ కారణం ఒకటే డూ వాట్ యూ లవ్ లవ్ వాట్ యూ డూ అంతే సింపుల్ ఒకటే ఒక సెంటెన్స్ నచ్చింది అది డూ వాట్ యూ లవ్ నేను ఏమైతే ఇష్టపడతా నేను చేస్తాను నేను సినిమాకి వెళ్ళాలంటే సినిమాకి వెళ్తాను హాలిడేస్కి వెళ్తాను రోడ్డు పక్కన ఆపి మొక్కుదన కండలు తింటాను ఇంకో రోడ్డు పక్కన ఆపి వేరుసెన కలు కొనుక్కొని తింటాను నాకు నా స్టేటస్ నాకేం గుర్తురావు డోంట్ డూ వాట్ యూ లవ్ లవ్ వాట్ యూ డూ ఇప్పుడు ఈ ఉద్యోగం చేయాలి మీతో ఇంటర్వ్యూ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఐ లవ్ చేస్తాను నేను ఎవ్రీ మినిట్ ఈజ్ ఎ సెలబ్రేషన్ ఫర్ మీ సో అది నాకు చాలా దేవుడు ఇచ్చిన వరం తర్వాత ఐ థింక్ పాజిటివ్ నాకు నెగిటివ్ అన్నది లేదు నెగిటివ్ ఒకళ్ళని తిడదామని ఒకళ్ళ మీద అసూయ కానీ ఒకళ్ళ కోసం గాసిప్ చేయడం కానీ చెడ్డగా మాట్లాడడం నాకు రావు పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తాను ఎంత చెడ్డ ఎంత భయంకరమైన డిప్రెసింగ్ మూమెంట్లో కూడా పాజిటివ్ థింగ్స్ ఎత్తుకుంటాను సో దోస్ ఆర్ మై స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్ సో ఇంత యాక్టివ్గా ఎనర్జెటిక్గా ఉండడానికి అన్ని కారణాలు నట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే సార్ సార్ ఫైనల్గా ఆడియన్స్ అందరికీ అమ్మ గురించి ఏదైనా చెప్పాలి అంటే ఈ షో తరఫు నుంచి ఏం చెప్తా అమ్మ ఒకటే మాట అంత చెప్పాను కదా అంతు లేని ఆనందం అనిరీచని అనిర్వచనీయమైన అనుబంధం అది అమ్మ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మ గురించి చాలా అద్భుతంగా వివరించారు థ్యాంక్ యూ